విశాఖ జిల్లాలో గంజాయి అక్రమ రవాణాను అడ్డుకునేందుకు పోలీసు అధికారులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని చైతన్య శ్రవంతి అధ్యక్షురాలు రెహ్మాన్ తెలిపారు మాదక ద్రవ్యాల వ్యతిరేక దినోత్సవం సందర్భంగా సమాజంలో విస్తరిస్తున్న మాదక ద్రవ్యాల వినియోగంపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని అన్నారు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఉపాధి లేక అల్లాడిపోతున్న గిరిజన గ్రామాల ప్రజలు గతి లేని సమయంలో గంజాయి సాగుపై ఆధారపడవలసిన పరిస్థితి వచ్చిందని తెలిపారు ఉపాధిని అందించే విధంగా గిరిజన ప్రాంతాల ప్రజలకు ప్రత్యామ్నాయ ఆదాయ వనరులను కల్పించాల్సిన అవసరం ఉందని అప్పుడే వారిలో మార్పు వస్తుందని తెలిపారు ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడే పొగాగుపై కూడా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు నుంచి ప్రతి సంవత్సరం కూడా జరుపుకోవడం జరుగుతుంది కానీ మాదక ద్రవ్యాలు అనేటప్పటికీ మనకు ముఖ్యంగా గుర్తొచ్చేది హెరాయిన్ను ఓపియము నికోటిన్ను ఇలాంటి వాటి మీదే దృష్టి ఉంటుంది తప్పించి ఏదైతే ఇప్పుడు ప్రజల్లో సామాన్యంగా తీసుకునే ఆల్కహాల్ ఉందో అది కూడా ఈ కోవకే చెందుతుంది అనేది చాలామందికి తెలియకపోవచ్చు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో మాదక ద్రవ్యాల నిరోధక చట్టం అంటూ వచ్చిన తర్వాత నార్కోటిక్ డ్రగ్స్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ సైకోట్రాఫిక్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ సబ్స్టెన్స్ అబ్యూస్ అనగానే మనం అనుకునేది ఒకటే ఒకటి అనుకుంటున్నాం గంజాయికి సంబంధించినవి దాని డెరివేటివ్స్ అవన్నీ అనుకుంటాం కానీ మామూలుగా ఆలోచిస్తే ఆల్కహాల్ ఈజ్ అ సైకోట్రోఫిక్ డ్రగ్ ఇట్ యాప్స్ అండ్ బ్రెయిన్ 